zijn in Brunei. Het is ook een van de rijkste landen van heel de wereld. Oh, is te klein, hè? Yeah. Waterdorp hier in Brunei. Ik ging heel snel van 40 dollar naar 10 dollar. En weet je waar we dat meteen aan niet denken? No. no. <laughs> What a chillen guy. 15 kilometer of zo verkeerd waren gereden. <laughs> really? Het is gesloten, meen je niet? Dat meen je niet. Die wolken daarboven. Rijtje nummer 1. Dat doen ze namelijk met de tuin. Maar ook van niet, want kan binnen en nergens echt naar binnen. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We zijn in Brunei. We zijn in de hoofdstad Bandar Seri Begawan. Het land Brunei is gezegend met heel veel gas en olie. En daardoor rolt het geld met bakken binnen. Daarom is het ook een van de rijkste landen van heel de wereld. Er zijn pensioenen voor iedereen. Mensen betalen geen inkomstenbelasting en hebben ook hele korte werkweken. En schijnbaar zijn het daarom dus ook hele blije mensen. Ik ben benieuwd of dat ook echt klopt. Ja, dat gaan we vandaag zien. Hè? Ja. <laughs> ja, we gaan vandaag de stad verkennen. Um, uh, hier liggen heel veel prachtige moskees. We staan nu voor eentje. We gaan eens even binnenkijken en uh, of we überhaupt naar binnen mogen. Ja, ik denk het. Ik heb de lange blouse voor aan. Dus ja. uh, gaan we goed komen. Let's go. Oké, okay, ik ga mijn best doen. De Mashid Omar uh, Ali Saifuddin Dan Batera Magligai. <laughs> Het is zo moeilijk. En deze, nee, nee. deze wat we wel weten is dat Mashid moskee betekent. Moskee, ja. Ja, maar dit is hem. Nou, laten we eens even binnen kijken. Schijnbaar is er binnenkort ook een royal wedding hier. En helaas zijn wij dan net weg. Maar die wordt dus gehouden hier in de moskee. Zo oh, mooi, hè? Een gouden koepel. Voor de raas alles wit. Oh, thank Welcome you. Welkom bij Rosalam. Welkom bij Masjid Omar Isra Budin. Dank je. Just uh, wait the water up. Okay? Yes. De schoenen zijn uit. Kijk eens. Dat is wel een mooie, hè? Ja, dat is een hele mooie, ja. Ik ga hem ook even omkleden. Uh, we gaan nu een uh, kijkje binnen nemen. Uh, helaas mogen we niet filmen, maar we mogen wel foto's maken. Dus uh, ik zal een aantal foto's maken en dan zien we je toch goed binnen uitziet. Ja, ik moet mijn capuchon opdoen. Oh, ja. Dat lukt niet helemaal. Oh, dat is te klein hè? Ja, met mijn klem. Oh, dat je mijn pet hebben? Nee. Okay. Ah. Hallo. Hi. Oké, okay, do you know the name of this mosque? Yes, the uh, Mashid uh, Umar Ali Sufyan. Okay. That's much better because when I ask the travelers, do you know the name of this mosque? They will say uh, Omar and then Ali, something like that. Yeah. But you, you said it uh, to Omar Ali, only one name. Yeah. This, is, uh, this mosque name is uh, Omar Ali Saifuddin Mosque. This mosque was built in 1954, officially launched by the late father of the king, the late Sultan Omar Saifuddin, on Friday 26 September 1958, for the Friday prayer. The other mosque can accommodate 5,000 worshippers, while this one only 3,000. It's for the air condition. You see the square, 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 and there, rectangular, rectangular, rectangular. That's where the air conditioner are coming from, okay? Zo, oh, we zijn wel buiten. We gaan eens even kijken wat we verder kunnen gaan doen. Ja, we kregen meteen al een hele gratis rondleiding. Dus ja. tot nu toe, de mensen zijn echt top hier. Ja. En ik zag hier op het bordje staan, Kampong Aya. Zeven minuten lopen. En oh, dat ja. is dus schijnbaar een waterdorpje. Dus gaan we daar kijken. Ja, kom, gaan we daar wel eens even kijken. Daar in de verte zie je hem al. Kampong Aya is een waterdorp hier in Brunei. Alleen je komt er alleen maar op een bootje, dus uh, we gaan even op zoek naar een bootje. Ja? Ja. Tientje. Ja. Dat ging heel snel van 40 dollar naar 10 dollar. Dus.
Gezien. Ik vond het wel echt super vet. En weet je waar we dat meteen aan liet denken? Cambodja. Cambodja, ja. Yeah. Yeah. Ruling Village. Ja, ah, echt, echt vet. En ieder huis is gewoon anders. Ik denk dat ze het ook allemaal zelf hebben gebouwd. Tenminste, ze zagen dat heel veel van die huizen zagen er zo uit. Ja, en je komt dus alleen bij de huizen via de houten looppaden die je er allemaal ziet lopen. En als je nou al die looppaden zou pakken en achter elkaar zou leggen, dan had je 30 kilometer aan houten looppaden. We zetten de video van Cambodja met de Floating Village wel even het ietsje hierboven. Of daar, of daar. daar. De taxi is er. Hallo. Hallo. Nice car. Thank you very much. You did not expect that, right? No. No. <laughs> very fast. Very fast, yeah. I'm very nearby. Ah, perfect. Ja, yeah, perfect timing. Yes. So where to? Uh, to the, the palace. The oh. Did I put the uh, no. address correctly? No. <laughs> no. Oh, it is not. Oh, really? Oh, Hold on. let me check the price first. It's all the two. You can't have it for you, huh? That's the second time I do it wrong now. Maybe you should. Uh, where, where are you going to go? Um. Yeah, we have seen this mosque, uh -huh. but we heard there's another one, a bigger one. Uh, Jamiasri Mosque. Yeah. Is that uh, close by? Oh, is that close to here or is that uh, far oh, away? You mean you're about to go to to the other mosque? Yeah, maybe. So after, know, yeah. after, so after, so first the yeah. palace, oh. right now the palace, and that's what you meant, right? So yeah, after yeah. after the palace, yeah, maybe. Oh, okay. So do you want me to wait? Hey. Uh, oh. Yeah, you sure. Because you can go, yeah. Oh, yeah. Why yeah. not? Yeah, perfect. Sure, sure. Yeah, thank you. What a chiller guy, the uh, taxi chauffeur. Nou, hij blijft dus even wachten en dan kunnen we dadelijk wel bij hem instappen en dan gaat hij ons andere plekjes hier in Brunei laten zien. Ja, die heb ik dus geboekt via de app. Hier heb ik een taxi app die heet Dart. Ja, dit is de tweede rit die we ermee boeken en dat is al twee keer misgegaan met de ja. locatie. Dus we moeten nog even uitzoeken hoe die werkt. Mm -hmm. Maar het is wel goedkoop. Ja. En een hele leuke chauffeurs. Hele, ja, sowieso. Wat we tot nu toe inderdaad al hebben gezien, de mensen zijn hartstikke vriendelijk. En zelfs die ene keer toen we nog wel uh, een 15 kilometer of zo verkeerd waren gereden. <laughs> toen is hij dus terug uh, gereden uh, naar de plek waar we wel naartoe moesten. En daar wordt hij gewoon niks extra's voor. Omdat je dus ziet van ja, dat is onze fout. Wij hebben dat verkeerd erin gezet. En daar wordt hij niks extra's voor. Nou, we hebben hem wel natuurlijk een, een, een tip gegeven. Maar. Uh, Alleen al, ja, hè, dat, dat, dat je daar niks zo wou, dat zei dan genoeg over de mensen. En we zijn nu bij het paleis. Dus uh, ik hoop dat we hier mogen filmen. Vast niet wel. Vragen. Nee, niet vragen. Goed dat is ook geen nee zeggen. Ja. <laughs> ja, hij is dicht. <laughs> hij is altijd gesloten. Hij zei, ja, je mag wel naar binnen, maar dan moet ik je oppakken. Dus uh, laten we dat maar niet ik doen. Ik heb gezegd tegen hem dat het prima is, dat hij dat mag. <laughs> ja, ja, zo wou we gewoon hier laten. <laughs> 
Dan mogen we wel even een fotootje maken, dus ja, dat is ook leuk. Toch? Ja, dan gaan we een foto maken daarvoor. Cool of dat we erbij werken. Ja, precies. Ja, de foto is gemaakt. <laughs> dan gaan we weer terug naar de taxi en dan gaan we naar de volgende bestemming. En uh, als je hier in Brunei bent, uh, het vervoer met een taxi of met een bus is in principe best wel goedkoop. Je kan je ook heel goed vervoeren. Maar de meeste lokale mensen die pakken eigenlijk nooit een, een, een taxi uh, of met de bus omdat ze allemaal gewoon gewend zijn om met de eigen auto overal naartoe te rijden. Maar de wegen zijn goed en uh, je komt overal. Alright, ja het is closed. Ja. <laughs> I thought we could go in, but we cannot go in. <laughs> Hij gaat er vandoor. Ja, en volgende wij... stap. Een volgende stap, ja. Hopen dat die wel open is. Het ziet er wel heel rustig uit. Ja. Maar dat is overal wel hier in Brunei, hè? Ja, alles is rustig. Dat vind ik heerlijk. Heerlijk, ja. ja. Als je naar de Manila komt, is het toch iets anders. Manila was ook heel erg druk, inderdaad. Maar oké, okay, uh, de naam van de moskee. Ja. <laughs> mm -hmm. Zeg het maar. Zullen we het maar gewoon even hier onder een beeld zetten? Ja, dat is wel eigenlijk een bocht. <laughs> ja, het blijft gewoon heel erg moeilijk. Het is gesloten. Hè? Het is gesloten, ja. meen je niet? Ja. Nou. Ja. Ja. Kunnen jullie een klein beetje naar binnen kijken dan? Dat meen je niet. Dat is wel de openingstijden. Ja, dit zijn de openingstijden. Dus het is al dicht inderdaad. Het was wel een. Uh, wat, wat we zo kunnen zien is een hele mooie. Ja, helaas. Kunnen we wel naar de buitenkant kijken? Ja, dan gaan we dat doen. Dit is de entree. Het is wel heel mooi, ja. Kijk eens met die wolken daarboven. En ik zie dit erin staan. Show Deposit Walkway. Ik denk, hé, wat is dat dan nou? Maar, zie je dit hele gebouw hier? Het is een, een schoenenrek van misschien wel 100 meter. Als het nog niet langer is. Dus links en rechts kun je overal je schoenen inzetten. Voordat je dan de moskee naar binnen gaat. Ja, als ik dit zo zie, dan heeft die moskee wel echt een grote capaciteit voor hoeveel mensen dat naar binnen kunnen. Meestal wordt overgeslagen door de meeste toeristen. Wat weet jij eigenlijk van Brunei? Nou, ik weet best wel wat leuke feitjes. Feitje nummer 1. <laughs> Brunei is een islamitisch land. Ongeveer 80% van de mensen die er wonen zijn islamitisch. En dan is er ook nog een beetje christen en een beetje boeddhistisch. En er is hier ook geen vrijheid van meningsuit. En ook staat het natuurlijk bekend om de prachtige architectuur, de gebouwen en de vele mooie moskeeën. Feitje nummer 2. Brunei ligt op een van de grootste eilanden van de hele wereld. En het ligt heel kort bij de Evenaar. En dat betekent dus dat het het hele jaar door ongeveer 30 graden is. Zonder er al op. Beter. Ja, die kun je hier wel gebruiken. Feitje, Feitje nummer 3. Brunei ligt dan misschien wel op een van de grootste eilanden ter wereld. Maar Brunei zelf is best wel klein. Het is helemaal omringd door Maleisië. En de populatie is ongeveer een half miljoen mensen. Feitje nummer 4. In het kleine Brunei zijn maar liefst 35 planten en bloemensoorten te vinden die je alleen maar hier in Brunei vindt. Feitje nummer 5. Brunei wordt ook wel letterlijk vertaald als verblijfplaats van de vrede. En uh, dit is de vlag van Brunei. Feitje nummer 6. Sinds 1991 mag je hier geen alcohol meer drinken. Je kunt het ook nergens kopen en er zijn ook geen cafés of discotheken, dat, dat heb je hier allemaal niet. Wel zijn er genoeg restauranten waar je lekker kunt eten en genoeg koffie- en theehuizen. Feitje nummer 7. Het is hier in Brunei ook niet gebruikelijk om met je wijsvinger te wijzen. 
Ja, doen ze het namelijk met de duim. En in principe doen wij dat soms ook wel eens toch? Van uh, gaan we die kant op. En uh, ja, nu we toch dat duimpje omhoog hebben, doe jij het blauwe duimpje ook even omhoog. Zo, we gaan hem afsluiten. Ja, dat was alweer onze eerste dag in Brunei. Drukke ja. dag. Mm -hmm. Hele drukke dag. Wel voilà. een leuke dag. Ja, en wel veel gezien. Veel gezien. Maar <laughs> ook wel niet, want we komen bijna nergens echt naar buiten. Maar goed. Ja, maar goed. Van buiten hebben we het gezien. Ja. Ja. ja, dankjewel voor het kijken en laat ons ook even weten of je eigenlijk een keer in Brunei bent geweest of dat je een keer naartoe wil gaan. Tot de volgende! Ja, tot de volgende. Doei doei! doei. Uh, Bandag serie. Wacht. <laughs>